посыпаться, посыпаться. Вечер добрый. Скажите, пожалуйста. Идите с Богом. Идите. Ну что теперь делать, а? Юра, Юр, а ты помнишь, где бабушка-то живет? Юр, надо было совсем идти. Ты не бойся, малыш. Пойдем, Валя. Я вот нас спросила парнишка до да бабушки довести. Бабушка, бабушка, здесь какие-то тети Юрку из Минска привели. Ох ты мой. Бабушка! Юрочка, детятка моя. Ох ты мой зубок. День добрый. Проходьте в хату, проходьте. 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 Может, заварились? Юрочка. Я есть хочу. Добро, добро, солодко. Добро, иди, милый. бульбочки привезу. Проходьте, проходьте, не соромитесь. Давайте. Отправляйте, малуха, зас. Я бегу, зас. Боже мой, ну что ж вы стоите? О, бульбочку берите. Томочка, давай, раскладывай кружечки. А как же там Минск? Кажут, что разбомбили Зусим. Ничего не засталось. Ну что же и не осталось. А как же Мария? Шагоша она с вами не пришла. Ой, божечка, заголодались я к здоровье. Черт, так Янна. На славу по стату. А бульбочку ешьте. Ой, боже мой, боже. Может, среди вас медики есть? Нет, да нету. Но все равно женская рука вернее это. У меня солдат ранен, нужно помощь оказать. Поможете? Матюшки, а чем же мы тебе поможем-то? Я попробую. Я тогда пойду подготовлю. Ты что, с ума что ли сошла? А если он помрет? Где же вот такая? Батюшки. Мина рядом взорвалась. Надо спирт бы, а еще. Может, ножницы или плоскогубцы, может, ножик есть? Нож. Сейчас. Валь, воды принеси и тряпки какие-нибудь. Миленькие, потерпите Христа ради, а? 
Рано у вас тут. Придержите, а я, я попробую рану очистить. Нестеренко, спирт, быстро! Что это он? Кровью он сильно боится. Только видит и перед глазами плывет. Держите. Потерпи, терпи, Степа. Сейчас залатаем. Нам бы к своим пробиться здесь небезопасно. А где безопасно? Вы же дорогу покажете. Чего? Отмучился. Господи. Нестеренко, Байдак. Давайте, ребят. Степ похоронить надо. Мать, лопаты найдутся? Знатница, знатница. Боже мой, боже. Чем же приха? Я ночью слышал самолеты. Думал, бой с кем-то ведут. Сволочи. Господи, милость, неужели никого в живых не осталось? Может, и остались. Те, кто выжил, разбежались. Онищенко, лошадь прихватишь? Похоронить бы. Время. Стройся. Валь, давай вернемся, пока не поздно. Беда, а? Говорила, к паме на двух. В деревню. А вдруг там тоже немцы? Товарищ Сидан, давайте я вам... Пошли. А правда, что он личный друг фюрера и личный враг Гиммлера? Как такое может быть? Да, министр предупредил меня, что с ним нас ждут сложности. А что вас удивляет? 
Я думал, что руководство страны есть только интересы Рейха, и личное перед этим отступает. После того, как Крауба вышел из СС, он прекрасно понимает, что фюрер дает ему последний шанс. Если Крауба не совсем дурак, я уверен, он им воспользуется. Это неприятно, если человек путает долг и личное. Даже не знаю, как тут поступать. А никак. Просто следить за его работой. Меня попросили посмотреть, как он справится со своими главными врагами. С алкоголем и девками. Я войду, можно? Да, конечно. Заходи. Присаживайся. Просто... Просто это так, как... Ну... Ну, ну как ты? Как жизнь? Осталась в городе? Ну, а как иначе? Бежать? Скажи, Алеш. Не знаю. Присматриваюсь пока. А дети где? У мамы. В деревне. А. Я как мать похоронил, так и не был там больше. Ну да. Там теперь безопаснее. А Яков воюет. А тебя что, даже в ополчение не записали? Ну, ну можно же самим что-то. Так ты теперь одна. Ты пришла ко мне. Я ничего не понимаю, Алеша. Что происходит? Город бомбят, все куда-то бегут, ничего не известно. Война происходит, Маша. Война. Но ведь это же ненадолго. Скоро все закончится. Правда? Ты хочешь узнать, что происходит? что это ненадолго. Бьют наших немцев. Бьют. Что это? Я не понимаю. Доблестная армия Великой Германии взяла Псков, присоединила Литву и Латвию, вышла на прямое направление на Киев и Нинград. В ближайшее время будет завершено окружение Смоленска. 
Геройские летчики воздушных сил бомбят столицу большевиков. Москва. Вот Маша и думай теперь. Кому после этого верить? Но это же неправда. Этого не может быть. Ты в окно посмотри. Где эта наша армия? Где эти самолеты? Может быть, это только я не вижу? Ты не смеешь так говорить. Он придет. Они придут. Очень скоро вот увидишь. Конечно. Конечно, он вернется живой и невредимый. Я пойду, мне пора. До свидания, Алёна. Маша, Маша, послушай. Послушай, ты, ты должна знать, я… Я, я... все знаю, Алёша. Не надо. Фюрер приказал мне установить здесь арийский порядок, заставить эти земли приносить пользу рейху. Но это же пустыня. Местные жители настроены крайне недружелюбно. Их, как я понимаю, вы согнали. Осторожней, господин Гауляйтер, не забывайте мы на вражеской территории. Это вы не забывайте, это уже наша территория. Она полита кровью наших солдат. Это, несомненно, наша земля. И я обеспечу ее процветание. Закройте окно. Оттуда может прилететь пуля. Вы боитесь? Здесь, в ТУ, на фронте наши солдаты ежеминутно подвергают себя риску ради рейха. Вы обвиняете меня в трусости? Меня дворянина, чьи предки уже 200 лет служат германской армии. Оставьте вашу дворянскую спесь. Мы с фюрером в 19-м делали революцию не для того, чтобы вы сейчас кичились своим происхождением. Не забывайте, если вы надели форму СС, ваша задача – защищать интересы нашей партии, национал-социалистической немецкой рабочей партии. Вот и выходит, что со всего полка на шестеро и осталось. Товарищ капитан, как вы думаете, если знамя сохранили, полк не расформирует? Расформирует. А тебе гнида к стенке за то, что драпанул без приказа. А сам ты чего здесь? Или по тебе особый приказ вышел? Всем нельзя драпать, а ему можно. А ну-ка, повтори. Повтори, что ты сказала. Товарищ капитан, ты меня с ним не равняй, поняла? Меня контузило. Вот такой, как этот, после меня остался, когда приказ рвануть. Что это? Ja, 
Внимание! Вам не нужно бежать. Возвращайтесь. Витебс, Минск, Брест, Гродно уже заняты нашими войсками. Дальнейшее бегство не имеет никакого смысла. Великая Германия даст вам работу. Что ты говоришь, а? Витебск уже взяли. Нам некуда больше бежать. Подойдите сюда. Подойдите. Скажите всем, чтобы шли обратно. Господин офицер. Громче. Господин офицер приказывает нам всем вернуться домой. Он говорит, нам нечего бояться. Еще он говорит, что у нас будет работа, за которую будут хорошо платить. Значит, пути на восток нет? Да. На восток пути нет. Расходитесь по домам. На восток дороги нет. Обратно. Возвращайтесь. Куда же нам теперь? Возвращаться надо. Давайте, пошевеливайтесь. Да не, мы не тут тоже. Мы с поддержим.
Здрасте. Выходи. Ты кто такая? Вера. Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Мы за станком пришли. Он здесь все равно никому не нужен. Кто это мы? Я и Вася Шумилин. Он на улице меня ждет. Здание пришли занимать. Скорее. Я понял, что через черный ход пойдешь. Уходим, скорее надо спрятаться. Здрасте. Здрасте. Наших же петушок. Я б его пощипал. Где взяли -то? Да здесь, недалеко. Из ополченцев. Двадцатого отпустили из лагеря. Думал, уже в сторону дома. А тут это. Думал, повоюю. А нет. Видно, сидеть у меня на роду написано. Скоро на головах будем тут друг у друга сидеть. Бежать надо отсюда. Закурить. Есть? Есть. Слышь, сядь. Один секунд. Слушай, сядь. Сядь. Сидеть всем. Двигаться. для набора куда? Я домой заберу. Если потеряем, станку грош сна. Под старую кровать спрятал. Снимай. А пусть увидят. Дурной ты. Тебя к стенке расстреляют, кому от этого пользу? Сними тебя, говорят. Так я их не боюсь. А я боюсь. И тебе советую бояться. Так мы боясь, и потихоньку давить будем. А лезть на рожон каждый может. Снимай. И много у вас еще таких отчаянных. Егор еще. А где он? Он у нас глупостями не занимается. Правильно он говорит. Сейчас людей спасать надо. Жду вас завтра у себя. 
надо подумать, как дальше будем жить при немцах. И подумайте, кого еще из ребят можно привлечь к работе. Какой работе? Ты что, это правда глупо, что ли? Ты больно умная. Тихо. К работе. На благо нашей советской родины. Все, расходимся. Воняет здесь, да, красотка? Чего? Много евреев. От них плохо пахнет. Пойдем, Галя. Женя, пойдем. Пока! А? Хорошо. Год! Я зегу. Очень хорошо. Обрезание. Все еврейское население города Минска обязано на протяжении пяти дней перебраться в еврейский район. Если кто-то из евреев после окончания этого срока будет найден не в еврейском районе, он будет арестован и строго наказан. Не еврейское население, которое живет в границах еврейского жилого района, должно безотлагательно покинуть еврейский район. Евреям разрешено входить и выходить из еврейского района только по двум улицам – Апанского и Австровского. Перелезать через стену запрещается. Немецкой охране и охране службы порядка приказано стрелять в нарушителей. Гибицкомиссар. Добрый день! Добрый день, дамы! Ни улиц, ни домов, а? Натворили черт знает что. Мам, я устал. Да не ной, ты надоел ты хуже горькой речки. Гутен так. Добрый день, господин офицер. Мой Аушвайс. Пожалуйста. Поклон и улыбка, дамы. Поклон и улыбка. Будь герабисер. Аусвайс. Документы. Нихт. Дам. Фрау Аусвайс. У фрау нет Аусвайса. Нет. Фрау унд клейнес кинд комен. Фрау и маленький мальчик идут с востока. Папиры. Документы. Бита. Пожалуйста. Когда они помоются, скажи им, чтобы получили документы. Хорошо, господин офицер. Хорошо, не задерживайтесь. Так точно, господин офицер. Так точно. Спасибо. Спасибо. Да ни за что. Куда по ней идут? Да. Мы раньше жили по адресу Республиканская, дом 15. А теперь? А теперь туда нельзя. Теперь там гетто для евреев. 
Да какая такая гетто, а? Их, значит, туда, нас. На что, на улицу, что ли? Знаете, знаете что? Паня, пойдемте со мной. Пойдемте. Берите вещички ваши. Пойдем. На малыш, одевай. Одевай. Давайте. Да ничего, я понесу. Я сам, я сам, давайте. Так давайте ничего. я понесу. Ничего, ничего, ничего. Ну, Жень, за. Надо идти до биржи и брать работу. Только имеющий работу получает Аусмайс и Пайок. У них все как у коммунистов. Кто не работает, тот не ест. А где что бежит, а? Как где? Бывший райком. У них и тут полное совпадение вкусов. А вы свою работу на бирже получали? Да, хотя я уже 30 лет работаю расклейщиком афиш. Цирк, кино, театр, а теперь вот это. Вы дорогу-то запоминаете? Запоминаю. Ой, Господи, душу усопших рабов твоих. Слышь, малыш, хочешь, хочешь фокус посмотреть? Зажмурь глазки. Сильно-сильно. Не открывай, пока я не скажу. Ладно? Ну, иди ко мне. Вот так. Пришли вот этот дом. Я потешу. Спасибо. Третий этаж. Квартира восемь. Тут до войны сестра моя жила. Переселение народов, кто уехал. А кого сами видели? Почти все квартиры пустые. Здравствуйте. Можете занимать любую. А если ваша сестра вернется? Не вернется уже она. Спасибо вам. Спасибо. Да не за что. А Фок ждет. А как же? Пырли, ширли, дуй. Ух ты! А можно еще? Другой раз. Да хранит вас Господь. До свидания. До свидания. До свидания. Новенькие. Да я гляжу, вы тоже не старенькие. кто-то. Может, другой пойдем? Он говорил, тут много пустует. Ой, да в какую другую? Здесь мы хоть хозяев знаем. Садись, Женька. А так как? Мы радиоры будем. Мам, я пить хочу. Сейчас, Женька. Сейчас.
Воды нет. Вот Саша будет меня искать. Здесь ни за что не найдет. Забудь уже. Нет его. Ничего больше нет. Ни дома, ни города. Ни Саши твоего. Он воды даже нет. Я пить хочу. Искать он ее будет. Мне дитё кормить нечем. Она вся кабеле своем. Да если б мы сразу уехали. Если б мы сразу уехали. Валь, смотри. А? Живем. Я по дороге колонку видала. Пойду за воду схожу. Назад. Вода. Назад. Назад. Не сейчас. А могу. Днем. Вода. Утро. Утро Арбайтен. Арбайтен не к кому. Аусвайц. Герцог. Храбрый безумец. Скольких он убил? Убито четверо. Двое из охотничьего ружья, двое из пистолета. Значит, этот ни разу не попал. Храбрый, но неумелый. Скольких удалось отловить? Пятерых. Раненые. Еще семь трупов нашли в окрестности. Остальные ушли. Сколько? 186. Этих мы расстреляем на виду у всего лагеря. И объявим всем еще раз, если они не очень быстро соображают, что за побег положен расстрел. Вы знаете, господин Обергруппенфюрер, тут недалеко располагался лагерь Наполеона. Я подумал, неплохо бы провести археологические исследования на этом месте. Это очень интересно и своевременно, господин Гауляйтер. Знаете, что погубило Наполеона в России? Вы хотите провести исторический экскурс? Иногда это полезно. Всегда полагал, это были морозы. Это потом. Но сначала были партизаны. Он столкнулся с ожесточенным сопротивлением населения и не смог ответить достойно. Лягушатников не уважали, потому что не боялись. Нас будут бояться, поэтому уважать. Партизаны убили четверых наших солдат. Сегодня мы расстреляем 40 туземцев. Это неразумно. 
Я не хочу лезть в ваши дела, но мне кажется важнее, чтобы виновные понесли наказание. Арестуйте их, но не расстреливайте. Партизаны, напавшие на лагерь, должны сдаться. Они не сдадутся, господин Гаулейтер. Нам поможет население. При всем моем уважении, ваши либеральные принципы здесь не работают. А где же ваши принципы, господин фон Готенберг? Это ведь вы отвечаете за организацию порядка и охраны, в том числе и пленных. Завтра утром текст ультиматума партизанам должен быть расклеен и оглашен по всему городу. отъели, хоть прикуривай. Сами-то эти дерьмо не жрут. И крутится, и крутится, сучка. Не наработалась, видно. Побежал грязным. Иди. Ты посмотри, опять замок менять. Галя, ты что? А? На кровь похоже. Галя, пойди посмотри. А? Thank you. 